Hello viewers, Assalamualaikum. Shobai ke shagotam Travel and Fun. Aasha kori apna rahalo achhe. Aaj kotha bolbo NOC niye. NOC achhe National Occupational Classification. Tere NOC tashle kya na doorkar? To NOC achhe Canada ei jara immigrant hoye jete chhe. Tadir pruthan kaji achhe. Ekke bari pruthom ei je NOC ta find out kora jete ni koon NOC category the poren. NOC ta jana khubi jorori. Kintu onke ei jeta koren. Jemon personally ama ke idaring dekchi jo onke mail korte कमेंट लिखें जो हमारे शिक्षागत योग्यता ये एत बचर धरे चाकी कर एनओसी कि मैं ये एनओसी क्योंकि ये भाव चटकर बला मुश्किल ये एनओसी एत सहजे ये बोला जाए ना इतना एक जटिल आपना के एक एनालाइज करते आना अनेक पढ़ाशुना करते हैं तरपर आपनी खुजे बेर करतेबेंटनर जो परफेक्ट एनओसी को तो एक ने एनओसी जाना तो खूब जरूरी कारण आपने जो भी एनओसी तो जो भी ना जाने तो अलग आपने तो आवेदनी करते बार बनना कारण आगे एनओसी तो जानते होंगे वो जाना पूरी आपने शिक्षण दो नित्य बार बन जाए आपने कि एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी ना कि आपने वर्क पार्मिट कौन कैटेगरी तो आपने � किंतु दिन से से ये टाक खुजे बेर करते होंगे अपना के लिए तो ऐसे आइडिया दौड़ जनो अमी आज के पांच कैटेगरी जेटा जीरो ए बी सी डी ये पांच कैटेगरी थे के अमी प्रति टा कैटेगरी थे के एक टक ओरे अमी ऑक्यूपेशनल लिस्ट धोरे अमी देखना चेस्टा करूँगा तो जरा ये कैटेगरी मुद्दे आज इन तरा अपना न तीनटा जिन खेल रखते हैं अपनी जो एन ओ सी बेर कर एन ओ सी को जब टाइटल अपनार मेन डिवटीज एन जो चाकते आज एमप्लयमेंट रिक्वयरमेंट चलो कम्पिटार स्क्रीन थे घुरे आसि तो प्रथम आज के देखो जो स्किल टाइप जिरो ट्रावल एंड फाने सबा के स्वागतम आज के भिडियो देखान चेषा कर एन ओ सीटा कि भाव खुजे बेर करबें तेल देखो जो जिरो कैटागर स्किल लेवल जिरो ते जरा आखान एक प्रफेशन धरे हमें चेषा करब जो अपनी आपनर एन ओ सीटा कि भाव खुजे बेर करबें तेल देखें एखे जे फाइंड योर एन ओ सी प्रथम देखें एखे लेखाई आन ओ सी हे स्किल टाइप जिरो एट हे मैनेजमेंट जब साच एज रेस्टुरेंट मैनेजार्स माइंड मैनेजार्स ये अपना और लिस्ट आज तेल एक चले जा जिरो लेवल थे मैं जिरो स्किल लेवल देखान चेषा करब तो बेचे नहींक्यूपेशनल लिस्ट एट जिरो वन 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 तो ये हे फिनान्सियल मैनेजार्स तेल देखीजे फिनान्सियल मैनेजार्स कि भाव एक जो खुजे बेर करबें तर परफेक्ट एट एन ओ सी क्या तेल देखें चले आसल जिरो वन 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 फिनान्सियल मैनेजार्स तेल एन क्यों बुझबें जो अपनी एट आपनर एन ओ सी तेल प्रथम जेटा हे एगू पढ़ते हैं पुरोटा देखें एखे अनेक कि लेखा तो एकटूक देखा तीनटे जिन ख्याल रखते हैं से टाइटल आपनी जे जब कर अपनार मेन डिवटीज और एक हे एमप्लयमेंट रिक्वयरमेंट्स ये तीनटा बेपारे ख्याल रखते हैं तो अपना सठीक एन ओ सी बेचे नवर जो प्रथम जो देखते हैं जे आपनर टाइटलटा देखें आपनी जो क्ज करें से टाइटल मिले कि ना एखे अनेकगुल जेमन कंट्रोलर फिनान्सियल सार्विसेेस डेक्टर फिनान्सियल सार्विसेेस डेक्टर अफ अकाउंटिंग फाइनान्स डायरेक्टर फिनान्सियल एडमिनिस्ट्रेटर फिनान्सियल कंट्रोल मैनेजार फिनान्सियल प्लानिंग एंड एनालसिस मैनेजार इंटरनल अडिट सार्विसेेस मैनेजार ट्रेजारर अनेक आज देखें एचड़ा और भिउ अल टाइटल से क्लिक कर लेनी और टाइटल देखते पाबें तो प्रथम जिन फिनान्सियल मैनेजार्स जर एन शुद्ध एतटूक देखे ही क्योंकि अपनी निर्धारण करते हैं ना जटाई अपन एन ओ सी कोड आपना के देखे नीते जो जब टाइटल मिले कि ना से मिले एरपर देखें जो मेन डिवटीजा जेमन एखे देखें अनेकगुल डिवटीजर एखे देवा आनी देखें जेमन ये एक उदाहरण हिसाब से देखा अपनी तो अपनार जो प्रफेशने आनी से भावे बेर करबें तो ये जस्ट एक धारणा देर चेषा कर देखें एखे मेन डिवटीज लेखा आखा देखें जे प्लान अर्गानाइज डेक्ट कंट्रोल एंड इवालुएट दपारेशन अफ एन अकाउंटिंग 
audit or other financial department. Ache, develop and implement the financial policies, systems and procedures of an establishment. Duties and Monte Aro Ache, prepare or coordinate the preparation of financial statements, summaries and other cost benefit analysis and financial management reports. Coordinate the financial planning and budget process and analyze and correct estimate. Supervise the development and implementation of financial simulation models. Evaluate financial reporting systems, accounting procedures and investment activities and make recommendations for changes to procedures. Operating systems, budgets and other financial control functions to senior managers and other department or regional managers. Recruit, organize, train and manage staff. Act as liaison between the organization and its shareholders, the investing public and external financial analysts. Analyst. Establish uh, profitability standards for investment activities and handle mergers and or acquisitions. Notify and report to senior management concerning and trends that they are critical to the organization's financial performance. So, they can say a actor is the financial manager at the duties are cut the watch. So, you can see that যে এই এতগুলো ডিউটি সবগুলো মিলে কিনা এখানে একটা জিনিস দেখেন লেখা আছে সবগুলাতেই লেখা থাকে যেমন ফিনান্সিয়াল ম্যানেজার্স পারফর্ম সাম অর অল অফ দা ফলোইং ডিউটিস তো নট নেসেসারি যে এখান থেকে একেবারে সবগুলো মিলতে হবে তো আপনি তো আপনার পেশার ব্যাপারে জানেন আপনার ডিউটিসের ব্যাপারে জানেন তো দেখবেন যে কত বেশি মিলছে এখন এরকম যদি হয় যে একটা বা দুটো মিলছে তাহলে আমি বলবো যে এটা আপনার এনওসি না কিন্তু দেখা যায় যে এখানে আছে যতগুলো মনে হয় 10টার মতো আছে তো 10টা থেকে যদি 5 6টাও যদি মিলে যায় তাহলে বুঝবেন যে না এটা আপনার এনওসি হতে পারে এরপর দেখতে হবে যে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস যে এমপ্লয়মেন্ট কি চাইছে তো এখানে দেখেন রিকোয়ারমেন্টে এখানে দেওয়া আছে যে a uh, bachelor's degree in business administration and uh, economics commerce or uh, related field is required tale ekhane dekhen bolai ache je ki shikhagoto joggota ta lagche tarpor eta hote pare je masters degree in business administration concentration in finance or another masters level management program may be required tarpor hocche Several years of experience in accounting, auditing, budgeting, financial planning and analysis or other financial activities are required. Aroache J accounting and audit managers may required require a recognized accounting designation like uh, CPA, CA, CPA, CMA or CPA, CGA, etc. So, ekhane eta to J pesha jibi manus tarai bhalo bujben je ei employment requirement e ki chao hocche ebong apnar shegula ache kina. এখানে একটা ব্যাপার বলে নাও ভালো যে আপনার জব ডিউটিস মানে মেইন ডিউটিসটা আবার এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস দেখছেন যে আপনার ফিনান্সে কাজ করছেন কিন্তু এটা মিলছে না আপনার হতাশ হওয়ার কিছু নাই আপনাকে যেটা করতে হবে দেখেন এখানে দেখাই যে এখানে দেখেন যে এক্সক্লুশনসে আরো দেওয়া আছে অন্য কোডগুলো দেওয়া আছে তাহলে দেখবেন যে আপনার তাহলে অন্য কোড এখানে মিলে কিনা যেমন ফিনান্সে কাজ করছেন কিন্তু কোনো কর্পোরেটে আপনি নাই আপনি হয়তো ব্যাংকিং সেক্টরে আছেন আপনি ক্রেডিট অ্যান্ড আদার ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন তাহলে দেখেন এখানে ক্লিক করলে আপনি আরেকটা দেখেন এনওসি পেয়ে যাবেন তাহলে এখানে দেখেন যে আরেকটা এনওসি যখন পেয়ে যাবেন আপনি দেখবেন যে আপনার এখানে দেখেন আবার টাইটেলগুলা যে আপনার এই টাইটেলগুলো মিলে কি না মেইন ডিউটিস এখানে আছে এগুলো মিলে কি না তারপর হচ্ছে আপনার এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস যেটা এটা আপনার সব কিছু ম্যাচ করছে কি না এভাবে আপনাকে দেখতে হবে দেখলেন যে ওখানে নাই তারপর দেখবেন যে আরও আছে এক্সক্লুশনস তারপর দেখবেন আচ্ছা ওটা মিলছে না তাহলে আপনি আরেকটা এতে যেতে হবে তার মানে পুরো ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে আপনাকে এখানে ঋতু হতে এখানে গবেষণা করতে হবে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে আপনাকে বসতে হবে খুব ঠান্ডা মাথায় এবং আপনি জানেন যে আপনার জব টাইটেল কি আপনার মেইন ডিউটিস কি আপনার এবং নিতে হবে যে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার সাথে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টসটা মিলছে কি না তাহলে মোটামুটি স্কিল লেভেল জিরো এটার জন্য আমি একটা দেখালাম এখন যারা স্কিল লেভেল জিরোতে যারা আছেন তারা ঠিক এভাবে বের করতে পারবেন যে আপনার 
সঠিক এনওসি কোনটা দেখলেন যে এতক্ষণ আলাদ করলাম যে স্কিল টাইপ জিরো স্কিল টাইপ জিরো থেকে এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজার তো এখানে একটা এনওসির ব্যাপারে আমি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো ফাইন্যান্সের যারা কাজ করছেন তারা দেখেছেন যে আরও বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে তো আপনারা আপনাদের মতো করে এটা বেছে নিতে পারবেন যখন দেখবেন যে সব কিছু জব ডিউটিস মানে মেইন ডিউটিসগুলো তারপর এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্ট সব কিছু যখন ম্যাচ করছে এবং দেখে আপনার মনে হচ্ছে আরে এটা তো একেবারে আমার সাথে মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ তখনই বুঝবেন যে এটাই আপনার জন্য পারফেক্ট এনওসি তাহলে এখন কথা বলবো স্কিল টাইপ এ নিয়ে স্কিল টাইপ এ হচ্ছে প্রফেশনাল জবস যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তো আজকে একটা আমি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আবার কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়া যায় ট্রাভেল অ্যান্ড ফানে আরেকবার সবাইকে স্বাগত এখন কথা বলবো যে স্কিল লেভেল এ স্কিল লেভেল এ এটা হচ্ছে প্রফেশনাল জবস দ্যাট ইউজালি কল ফর আ ডিগ্রি ফ্রম আ ইউনিভার্সিটি সাচ এজ ডক্টরস ডেন্টিস্ট আর্কিটেক্টস তো এখন যারা স্কিল লেভেল এতে পড়বেন তো তাদের জন্য আমি একটা প্রফেশন আমি দেখছি এটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমি দেখাচ্ছি যে আপনারা কিভাবে আপনাদের সঠিক এনওসিটা বের করবেন তাহলে এখানে আমি একটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ডিজাইনার্স তো যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অথবা আইটি সেক্টরে আছেন অথবা আপনার কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করে আপনি চাকরি করছেন তাহলে আপনি এখন দেখেন যে আপনার সঠিক এনওসি কোনটা হবে তাহলে দেখেন যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ডিজাইনার্স আপনি যদি কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েটেড হন অথবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অথবা আপনি আইটি সেক্টরে কাজ করেন তার মানে এই না যে আপনার চট করে আপনি পেয়ে গেলেন যে আপনার এনওসিটা হচ্ছে টু এভাবে এনওসিটা কাজ করে না আপনাকে এটাতে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে আপনাকে জানতে হবে তিনটা ব্যাপার যে আপনার জব টাইটেল আপনার মেইন ডিউটিস এবং এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস এই তিনটা ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যেটা মিলে সেটা দিয়েই আসলে আপনি এনওসিটা বের করতে পারবেন তাহলে এখানে একটা উদাহরণ হিসাবে এটা স্কিল লেভেল এ থেকে একটা উদাহরণ হিসাবে আমি বেছে নিয়েছি তাহলে আপনারা যারা স্কিল লেভেল এতে আছেন এবং আপনারা নিজেদের আপনাদের প্রফেশন অনুযায়ী সঠিক এনওসিটা বের করে নিতে পারবেন তাহলে দেখা যাক যে এখানে টু ওয়ান সেভেন থ্রি দেখাচ্ছে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ডিজাইনার তাহলে একজন কি দেখবেন প্রথমে দেখবেন টাইটেল দেখেন টাইটেলে কি কি আছে অ্যাপ্লিকেশান আর্কিটেক্ট কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাম্বিডেড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট সফটওয়্যার ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ডিজাইন ভেরিফিকেশন ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ডিজাইনার সফটওয়্যার সিস্টেমস ইন্টিগ্রেশন ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার টেকনিক্যাল আর্কিটেক্ট সফটওয়্যার টেস্টিং ইঞ্জিনিয়ার টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দেখলেন যে কোনোটাই মিলল না ঠিক আছে অসুবিধা নেই আপনি আরও টাইটেল আছে সেখান থেকে আপনি আরও টাইটেল দেখতে পারবেন দেখেন এখানে আরও পাওয়া গেছে যে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যার স্পেশালিস্ট তাহলে আপনি এই লিস্ট থেকে দেখবেন যে আপনার এই জব টাইটেলটা ম্যাচ করে কি না তারপর দেখেন যে মেইন ডিউটিসটা মেইন ডিউটিসে এখান এখন দেখতে হবে যে কালেক্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টস ইউজার্স রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড ডেভেলপ লজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল স্পেসিফিকেশনস রিসার্চ ইভালুয়েট অ্যান্ড সিনথেসাইজ টেকনিক্যাল ইনফরমেশন টু ডিজাইন ডেভেলপ অ্যান্ড টেস্ট কম্পিউটার বেসড সিস্টেমস ইনক্লুডিং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনস ডেভেলপ ডাটা প্রসেস অ্যান্ড নেটওয়ার্ক মডেলস টু অপটিমাইজ আর্কিটেকচার অ্যান্ড টু ইভালুয়েট দ্য পারফরমেন্স অ্যান্ড রিলায়বিলিটি অফ ডিজাইনস প্ল্যান ডিজাইন অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেট দ্য ডেভেলপমেন্ট ইনস্টলেশন ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড অপারেশন অফ কম্পিউটার বেসড সিস্টেমস ইনক্লুডিং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনস এস এস টেস্ট ট্রাভেল শুট ডকুমেন্ট আপগ্রেড অ্যান্ড ডেভেলপ মেনটেনেন্স প্রসিডিউরস ফর অপারেটিং সিস্টেমস কমিউনিকেশনস এনভারনমেন্টস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার মেলেড অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেট টিমস অফ ইনফরমেশন সিস্টেমস প্রফেশনালস ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন সিস্টেমস প্রসেস কন্ট্রোল সফটওয়্যার অ্যান্ড আদার এম্বেডেড সফটওয়্যার কন্ট্রোল সিস্টেমস আমি বলতে বলতেই তো আমি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি তো আপনারা যারা এই পেশায় আছেন আপনারাই ভালো বুঝবেন যে আপনাদের মেইন ডিউটিসের সাথে সবগুলো মিলে কি না কিন্তু সবগুলো না মিললে চলবে দেখেন এখানে লেখা আছে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ডিজাইনার্স পারফর্ম সাম অর অল অব দ্য ফলোইং ডিউটিস তো এখানে বলেই আছে যে দেখেন এটা 
সবগুলো মিলতে হবে এমন কোনো কথা নেই বেশিরভাগ মিলে কিনা এরপর আবার দেখতে হবে যে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টসটা কি এখানে দেখেন এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টসটা দেওয়া আছে দেখে নিতে হবে যে আপনার সবগুলো মিলে কিনা সবগুলো না মিললেও কোনো সমস্যা নেই এখানে রিকোয়ারমেন্টসগুলো দেওয়া আছে আপনি দেখবেন ম্যাক্সিমাম রিকোয়ারমেন্টসগুলো মিলে কিনা যেমন এখানে দেওয়া আছে আ ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইউজুয়ালি ইন কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অর ম্যাথমেটিক্স ওর কমপ্লিশন অফ আ কলেজ প্রোগ্রাম ইন কম্পিউটার সায়েন্স ইজ ইউজুয়ালি রিকোয়ার্ড তারপর আবার আছে যে আরও এটা দেখে নেবেন আপনারা নিজে এটা দেখবেন আমি জাস্ট উদাহরণ হিসাবে একটা দেখাচ্ছি আবার এক্সপিরিয়েন্স চাইছে দেখেন যে এক্সপিরিয়েন্স এজ আ কম্পিউটার প্রোগ্রামার ইজ ইউজুয়ালি রিকোয়ার্ড তাহলে আপনি দেখলেন যে আপনি আইটি সেক্টরে কাজ করছেন কিন্তু আপনার এগুলোর কোনোটার সাথে আপনার ম্যাচ করছে না না টাইটেল না মেইন ডিউটিস অথবা এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস কোনোটাই মিলছে না না এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস কিছুটা মিলতে হবে যেহেতু আপনি ক্যাটাগরি এতে আছেন অসুবিধা নেই তো দেখেন এখানে আরও দেওয়া আছে এক্সক্লুশন এসে যেমন আইটি সেক্টরে একজন আছেন বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার উনি হয়তো ওয়েব ডিজাইনার বা ওয়েব ডেভেলপার এরকম হতে পারে না তাহলে দেখেন ওখানে পাচ্ছেন না দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই তখন আপনাকে চলে যেতে হবে এই জায়গাটাতে তাহলে দেখেন এন ওসিটা এখন কি হচ্ছে টু ওয়ান সেভেন ফাইভ ওয়েব ডিজাইনার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স তাহলে যারা ওয়েব ডিজাইনিংয়ের কাজ করছেন বা ওয়েব ডেভেলপার যারা আছেন তারা আবার এখান থেকে দেখবেন যে টাইটেলটা ম্যাচ করে কি না দেখেন এখানে অনেকগুলো টাইটেল দেওয়া আছে ইলেকট্রনিক বিজনেস ই বিজনেস ওয়েবসাইট ডেভেলপার ইন্টারনেট সাইট ডিজাইনার ইন্টারনেট সাইট ডেভেলপার ইন্টারনেট সাইট ডিজাইনার ওয়েব ডিজাইনার ওয়েব ডেভেলপার ওয়েব ম্যানেজার ওয়েবসাইট ডেভেলপার ওয়েব মাস্টার এত কিছুর মধ্যেও যদি না পান ভিউ অল টাইটেলসে ক্লিক করবেন মেন ডিউটিসগুলো দেখেন এখানে মেন ডিউটিসগুলো দেওয়া আছে আবার বলাও আছে আবার ওয়েব ডিজাইনার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স পারফর্ম সাম ওর অল অফ দ্য ফলোইং ডিউটিস তাহলে এটা আমি বারবার এই জন্য দেখাচ্ছি যে সাম ওর অল অফ দ্য ফলোইং ডিউটিস যে সবগুলো মিললে ভালো সবগুলো যদি না মিলে তাহলেও কোনো সমস্যা নাই তাহলে মেইন ডিউটিস এখানে দেখেন কি কি লেখা আছে আমি জানি না যে আজকে যারা এই ভিডিওটা দেখবেন তারা এত লম্বা ভিডিও এত দীর্ঘ একটা ভিডিও কিন্তু আমি মনে করছি যে এটা যদি আমি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এটা এন ওসিটা খুঁজে পেতে সুবিধা হবে তো আমার এই ভিডিওটা করতে আমারও কষ্ট হচ্ছে অনেকক্ষণ কথা বলতে হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করছি যে ট্রাভেল অ্যান্ড ফান সদস্যরা এতে উপকৃত হবেন তো এরপর দেখেন আরও আছে যে মিলবে না আপনি অন্যটাতে চলে যেতে পারবেন সো এভাবেই আপনার আসলে এন ওসিটা খুঁজে বের করতে হবে তাহলে এতক্ষণে বুঝতে পারছেন যে আপনি স্কিল লেভেল এতে আছেন কিন্তু এতে আপনার সঠিক এন ও সি কী হবে এটা কিন্তু এত সোজা না যে আপনি চট করে এটা বের করতে পারবেন ব্যাপারটা এভাবে না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাকে অনেক এটা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করতে হবে তাহলে আশা করি যে যারা স্কিল টাইপ এ লেভেলে আছেন তাহলে আপনারা আপনাদের মতো করে এখান থেকে খুঁজে নিতে পারবেন আপনাদের সঠিক এন ও সি ফিরে এলাম তো এতক্ষণ আমরা আলাপ করলাম যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ডিজাইনার্স তো এই ক্যাটাগরি থেকে তো আমি তো একটা নিয়ে আলাপ করেছি তাহলে আপনারা অন্য অন্য এই মানে এই ক্যাটাগরিতে যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই এখান থেকে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন যে আপনার জন্য কোনটা পারফেক্ট এন ও সি স্কিল টাইপ বি স্কিল টাইপ বি হচ্ছে টেকনিক্যাল জবস অ্যান্ড স্কিল ট্রেডস তো স্কিল টাইপ বিতে কারা কারা আছেন তাহলে চলুন একটু জেনে নেওয়া যায় এখন কথা বলবো স্কিল লেভেল বিতে যারা আছেন তারা তাদের সঠিক এন ও সিটা কীভাবে খুঁজে বের করবেন তাহলে দেখে নেওয়া যাক যে স্কিল লেভেল বিতে কারা আছেন স্কিল লেভেল বি এই যে দেখেন স্কিল লেভেল বি এখানে দেওয়াই আছে যে এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল জবস অ্যান্ড স্কিল ট্রেডস তো কারা কারা এটার মধ্যে পড়েন কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া আছে যেমন শেফ প্লাম্বার্স ইলেকট্রিশিয়ান্স তো আপনারা যারা স্কিল লেভেল বিতে আছেন তাহলে আপনারা আপনাদের সঠিক এন ও সি কীভাবে খুঁজে বের করবেন তাহলে সেটা নিয়ে এখন কথা বলবো স্কিল লেভেল বি আমি একটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে স্কিল লেভেল ওয়ান টু টু ওয়ান এই এন ও সিটা দিয়ে আমি দেখছি দেখেন এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার্স এটা হচ্ছে এবং স্কিল লেভেল ওর টাইপ হচ্ছে বি তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক যে স্কিল লেভেল বি আপনি আপনার সঠিক এন ও সি কীভাবে বের করবেন দেখেন যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার্স তো 
অ্যাডমিনে যারা আছেন তার মানে এটাই না যে আপনার কোড হবে ওয়ান টু টু ওয়ান আপনাকে দেখতে হবে তিনটা জিনিস যেটা হচ্ছে জব টাইটেল আপনার মেন ডিউটিস দেখতে হবে আপনার দেখতে হবে যে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টসটা সবগুলো আছে কি না তাহলে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক যে যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তো তার ক্ষেত্রে টাইটেলটা এখানে ম্যাচ করে কি না দেখেন এখানে এক্সাম্পল টাইটেলস দেওয়া আছে কিছু দেখেন যে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন অ্যান্ড প্রাইভেসি অফিসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস কোয়ার্ডিনেটর ফর্মস ম্যানেজমেন্ট অফিসার অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফিস ম্যানেজার অফিস সার্ভিসেস কোয়ার্ডিনেটর প্ল্যানিং অফিসার রেকর্ডস অ্যানালিস্ট অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন সারপ্লাস অ্যাসেস্ট অফিসার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস অফিসার আরও দেওয়া আছে এখানে দেখেন যে কমিউনিকেশন সার্ভিস কোয়ার্ডিনেটর এক্সাম ইন ভিজিলেটর পোস্ট সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশন এক্সাম সুপারভাইজার পোস্ট সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশন ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার লিয়াজো অফিসার পাবলিক ট্রাস্টি রিজিওনাল সার্ভিসেস চিফ রিলোকেশন কমিশনার তো এখন দেখেন যে যারা অ্যাডমিনে কাজ করেন তারা আপনার এই জব টাইটেল মিলে কিনা যদি জব টাইটেল মিলে যায় তাহলে আপনার দেখবেন মেইন ডিউটিস কি কি আছে যেমন এখানে দেখেন কি কি মেইন ডিউটিস আছে আমি এখন উদাহরণ হিসাবে দেখাচ্ছি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অ্যাডমিনে যারা আছেন তারা এভাবে দেখবেন যে আপনার এটার সাথে মিলে কি না সবগুলো মিলতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনার কিছু মানে বেশিরভাগ মিললেই এটা হবে তাহলে দেখেন এখানে কি কি আছে এভাবে পড়তে হবে আপনাকে পড়ে বুঝতে হবে এবং আপনি জানেন যে আপনি কি জব করছেন আপনার মেইন ডিউটিস কি এবং এটা মিলে কি না মানে চট করে আপনার শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা আর আমি এত বছর চাকরি করছি এভাবে কিন্তু এনওসি বের করা যায় না তো দেখেন এই জন্য আমি এই ভিডিওটা করছি যে আপনারা তাহলে বুঝতে পারবেন যে এনওসি আসলে কিভাবে বের করতে হয় তো এই টিউটোরিয়ালটা আসলে এই জন্যই দেখেন এখানে কি কি মেন ডিউটিজের মধ্যে আছে এগুলো পড়তে হবে যে অভারসি অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেট অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওরস অ্যান্ড রিভিউ ইভালুয়েট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট নিউ প্রসিডিওরস এস্টাবলিশ ওয়ার্ক প্রায়োরিটিস ডেলিগেট ওয়ার্ক টু অফিস সাপোর্ট স্টাফ অ্যান্ড এনশিওর ডেড লাইনস আর মেট অ্যান্ড প্রসিডিওরস আর ফলোড তো এভাবে আসলে অনেক অনেক আছে তো এখানে যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি আমি যে এগুলো সবগুলো পড়বেন পড়ার পর এরপর আবার দেখবেন এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্ট তো এখানে দেখেন এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস কী আছে কমপ্লিশন অফ সেকেন্ডারি স্কুল ইজ রিকোয়ার্ড তার মানে সেকেন্ডারি স্কুল এইচএসসি মিনিমাম আছে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি অর কলেজ ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ওর পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মে বি রিকোয়ার্ড তারপর আরও আছে এগুলো দেখে নিতে হবে এখন দেখছেন যে আপনি কোনোটাই আপনি পাচ্ছেন না যে আপনার টাইটেল মিলছে না আপনার মেইন ডিউটিস মিলছে না আপনার এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টসটা মিলছে না হতাশার কিছু নেই তখন আপনি দেখবেন যে অন্য কোনোটা মিলে কি না এখানে দেখেন আরও দেওয়া আছে এখান থেকে দেখেন হয়তো আপনি আপনি হয়তো কোনো কনফারেন্স অ্যান্ড ইভেন্ট প্ল্যানার্স হিসাবে কাজ করছেন হয়তো আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছেন অথবা আপনি প্রপার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে কাজ করছেন হতে পারে যে এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করছেন তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করে যেমন এখানে আমি এটা ক্লিক করলাম কোথায় গেল এটা প্রপার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস তাহলে দেখেন আপনি আর সবগুলো মিলে কি না এখান থেকে দেখবেন যে আপনার টাইটেলটা দেখবেন যে কি কী আপনার টাইটেল আছে দেখেন অ্যাকোমোডেশন অফিসার আমি কথা বলছি যে স্কিল লেভেল বি নিয়ে তো এটার মধ্যে দেখেন অ্যাপার্টমেন্ট রেন্টাল এজেন্ট হাউজিং প্রজেক্ট ম্যানেজার প্রপার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এভাবে আছে তারপর হচ্ছে মেইন ডিউটিসগুলো আছে যে কি কি মেইন ডিউটিস বেশিরভাগই আপনার সাথে মিলে কিনা তারপর দেখতে হবে যে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস তারা যেটা এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস চেয়েছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন দেখেন জিরো আর এতে যে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টস ছিল এখন বিতে কিন্তু আপনার একটু মানে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে যে এক্সপিরিয়েন্সও চাইছে কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্রে দেখা শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে একটু এখানে আপনার দেখেন যে সেকেন্ডারি স্কুল হলেও চলছে হ্যাঁ তো এই গেল আপনার এটা তো আশা করি যে এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগবে তাহলে চলুন এরপর কথা বলবো স্কিল লেভেল সি এবং ডি নিয়ে ফিরে এলাম তাহলে দেখলেন যে এতক্ষণ স্কিল টাইপ বি এর একটা এনওসি খোঁজার ব্যাপারে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম তাহলে এখন কথা বলবো যে স্কিল টাইপ সি নিয়ে এটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট জবস তো এই ইন্টারমিডিয়েট জবসে সি ক্যাটাগরিতে যারা পড়ছেন 
কারা কারা কোন পেশাজীবীরা সি ক্যাটাগরিতে পড়ছেন এবং আপনার পারফেক্ট এন ওসিটা কিভাবে বের করবেন তাহলে জেনে নেওয়ার জন্য চলুন কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে ঘুরে আসা যাক স্কিল টাইপ সিতে যারা আছেন তো তারা তাদের সঠিক এন ওসিটা কীভাবে খুঁজে বের করবেন তাহলে সেটা নিয়ে কথা বলবো তাহলে এখানে দেখেন যে ফাইন্ড ইউর এন ওসি এটার লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশনে তাহলে আপনারা আপনাদের মতো করে খুঁজে নিতে পারবেন আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি সেই জন্যই এই টিউটোরিয়ালটার আয়োজন আজকে দেখেন স্কিল লেভেল সিতে কারা আছেন এই হচ্ছে স্কিল লেভেল সি যে এটা হচ্ছে একটা ইন্টারমিডিয়েট জবস দ্যাট ইউজালি কল ফর হাই স্কুল অ্যান্ড ওর জব স্পেসিফিক ট্রেনিং সাচ এস কী কী আছে এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বুচার্স লং হল ট্রাক ড্রাইভার্স ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভার্স তো এখানে দেখেন যে এখান থেকে আপনি খুঁজে বের করবেন যে এখানে অনেকগুলো দেওয়া আছে যদি আমি একটু দেখাই এই যে এখানে দেখেন এই যে সি ক্যাটাগরি তো এগুলো টাইপ থেকে আপনি আপনি বেছে নেবেন যে আপনি যে কাজ করেন সেই কাজের কোনটা আপনার কাজ তাহলে এখন আমি যেটা এখান থেকে আমি জাস্ট যেহেতু একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আমি একটা দেখছি যে এখানে নাইন ফোর ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে মেশিন অপারেটার্স মিনারেল অ্যান্ড মেটাল প্রসেসিং তো দেখেন এখানে স্কিল লেভেল এটা হচ্ছে সি তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক যে কিভাবে আপনি আপনার সঠিক এন ওসিটা বের করবেন তাহলে এখানে দেখেন যে একজন যিনি মেশিন অপারেটার্স মিনারেল অথবা মেটাল প্রসেসিংয়ের কাজ করেন তাহলে তিনি দেখবেন যে তার টাইটেলটা মিলে কি না এখানে অনেকগুলো টাইটেল দেওয়া আছে এখান থেকে দেখে নিতে হবে যেমন অ্যালুমিনিয়াম ক্লাসিফায়ার তো এইভাবে করে অনেকগুলো টাইটেল দেওয়া আছে স্টিল রোলার আমি খুব একটা ফ্যামিলিয়ার না অনেক অনেক কাজ আছে এই সব কাজের ব্যাপারে ইউরেনিয়াম ক্লাসিফায়ার অপারেটর তাহলে আপনারা যারা নিজেরা এটা বের করবেন যে এই টাইটেলের সাথে মিলে কি না তারপর হচ্ছে যে মেন ডিউটিস মেন ডিউটিসে এই জায়গাটা পড়তে হবে যে বেশিরভাগ এখানে যেন মিলে এখানে যেমন একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা হ্যাঁ ছয়টা ছয়টা ডিউটিসের কথা বলা আছে তো ছয়টাই মিলতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি দেখবেন যে বেশিরভাগ মিলছে কি না এখানে যেমন এখানে যেমন দেওয়া আছে এগুলো পড়তে হবে পরে বুঝতে হবে যে কি কি যেমন এখানে দেওয়া আছে যে সেট আপ প্রিপেয়ার অ্যান্ড অ্যাডজাস্ট মিনারেল ওর মেটাল অ্যান্ড সিমেন্ট প্রসেসিং মেশিনারি টু ক্যারি আউট ওয়ান স্টেপ ইন দ্য ওভারঅল মিনারেল আচ্ছা এখানে আমি যেটা বলতে চাইছি যেমন এখানে আছে রেকর্ড প্রোডাকশান ইনফরমেশন অ্যান্ড কমপ্লিট রিপোর্টস মেক অ্যাডজাস্টমেন্টস টু মেশিনারি এজ রিকোয়ার্ড তো সি ক্যাটাগরিতে যারা কাজ করছেন তাহলে আপনারা কি কি কাজ করছেন সেটা আপনারা লিখে নিতে পারেন ইংলিশে তারপর এটার সাথে ম্যাচ করে দেখবেন যে আপনি যে কাজটা করেন তো এই কাজগুলো এটার সাথে মিলে কি না যেমন মে এসিস্ট উইথ মেশিনারি মেনটেন্যান্স ও রিপেয়ার তো এইভাবে আর একটা জিনিস যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্ট দেখেন যারা এটার চাকরি দেবে তাদের রিকোয়ারমেন্টসটা কি হচ্ছে যে তাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কমপ্লিশন অফ সেকেন্ডারি স্কুল ইজ ইউজালি রিকোয়ার্ড সাধারণত যারা এইচএসসি পাস হাই স্কুল এইচএসসি পাস তারা এখানে আবেদন করতে পারেন আর হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে এটা যে অন দ্য জব ট্রেনিং ইজ প্রোভাইডেড যে অন দ্য জব ট্রেনিং দেওয়া হয় যে এখানে আপনার যদি এই ডিউটিজের বেশিরভাগ যদি মিলে এবং আপনি এরপর ওই চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর সেখানে আবার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকে স্পেসিফিক জগে জবের জন্য স্পেসিফিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকে যদিও এক্সপিরিয়েন্সটা দরকার থাক দরকার পড়ে কিন্তু যত এক্সপিরিয়েন্স থাকুক না কেন এই যে লেখাই আছে অন দ্য জব ট্রেনিং ইজ প্রোভাইডেড তো এইভাবে খুঁজে নেবেন তো এখন দেখেন যে কোনোটাতে যদি না পান তখন তো আরেকটাতে যেতে পারেন যেমন এখানে অনেকগুলো আছে যে হয়তো আপনার টাইটেল মেইন ডিউটিস কিংবা এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্ট কোনোটা মিলছে না আপনার হতাশার কিছু নেই আরও খুঁজবেন যে আপনি যে কাজ করেন সেই কাজের সাথে এখানে মিল পাচ্ছেন কি না কোনোটা যেমন এখানে দেখা যাক যে কি আছে এটা এখানে আছে কংক্রিট ক্লে অ্যান্ড স্টোন ফর্মিং অপারেটরস আচ্ছা এটাকেই দেখি দেখেন এটা নিয়ে যারা কাজ করেন কংক্রিট ক্লে অ্যান্ড স্টোন ফর্মিং অপারেটরস তো তাদের দেখেন টাইটেল কি কি আছে এখানে ব্রিক প্রসেসর ব্রিক প্রেসার অপারেটর ক্লে প্রেস অপারেটর হ্যাঁ এভাবে বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে গ্রানাইট কাটার মার্বেল কাটার আচ্ছা বুঝতে পারছি যারা মানে গ্রানাইট পাথর যারা যারা কাটেন কংক্রিট ব্লক মেকার স্টোন ড্রিলার স্টোন প্ল্যানার তাহলে আপনারা যদি এই ধাঁচের যদি কাজ করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার টাইটেলটা মিলছে কি না তারপর দেখবেন যে মেন ডিউটিসটা 
যেমন দেখেন এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা মেন ডিউটি দেওয়া আছে তো ছয়টার মধ্যে ছয়টাই মিলতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনার যদি বেশিরভাগই যদি মিলে তাহলে বুঝবেন যে এটা আপনার জন্য পারফেক্ট এনওসি এটা পড়তে হবে সবগুলা তারপর দেখেন এখানে ওই যে এডুকেশনাল সরি যে এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্ট যেটা এটা দেওয়া আছে দেখেন যে সাম সেকেন্ডারি স্কুল এডুকেশন মে বি রিকোয়ার্ড আর হচ্ছে অন দ্য জব ট্রেনিং ইজ প্রোভাইড প্রোভাইডেড তার মানে ক্যাটাগরি সিতে যেটা বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে এইচএসসি পাস হতে হবে এবং জবে অন দ্য জব ট্রেনিং দেওয়া হবে এই হলো তারপর দেখেন আর যে আরও আছে তাহলে আপনি যে ধাঁচের কাজ করেন তাহলে সেখান থেকে আপনাকে এখান থেকে বেছে নিতে হবে তা সেভাবে আপনি আগে এনওসিটা ঠিক করবেন এনওসিটা ঠিক করার পর বাকি কাজ তবে এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে যারা সি ক্যাটাগরিতে আছেন তারা কিন্তু এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে আবেদন করতে পারবেন না সি ক্যাটাগরিতে যারা আছেন তারা আবেদন করতে পারবেন পিএনপি প্রোগ্রামে মানে হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম যেগুলো সেগুলোতে আবেদন করতে পারবেন এবং ওয়ার্ক পারমিট টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট যেটা দু বছরের জন্য সেটাতে আবেদন করতে পারবেন ফিরে এলাম না আজকে চা খাচ্ছি না আজকে পানি খাচ্ছি কারণ আজকে অনেক কথা বলতে হচ্ছে এবং গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য সাথে পানি আছে তো এরপর যেটা হচ্ছে স্কিল টাইপ ডি সাধারণত ডি ক্যাটাগরিতে অন জব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকে চলুন দেখে নেওয়া যাক যে স্কিল টাইপ ডি এটা হচ্ছে লেবার জবস এবং এই লেবার জবস এর মধ্যে কোন কোন ক্যাটাগরি আছে এবং আপনি আপনার এনওসিটা কিভাবে বের করবেন ফাইনালি এখন কথা বলবো স্কিল টাইপ ডি নিয়ে যে স্কিল টাইপ ডি তে যারা আছেন তারা তাদের সঠিক এনওসিটা কিভাবে খুঁজে বের করবেন তাহলে এনওসি হচ্ছে আপনার এতদিনে এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনেছেন যে এটা হচ্ছে ন্যাশনাল অকিউপেশনাল ক্লাসিফিকেশন এটা কেন দরকার পড়ে এটা দরকার পড়ে যে আপনি যখন ক্যানাডার জন্য আবেদন করবেন তখন আপনাকে স্কিল লেভেলটা ঠিক করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী একটা অকিউপেশনাল লিস্টের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে এখানে তার দেখেন যে ডি কারা আছেন ডিতে স্কিল লেভেল ডি এটা হচ্ছে স্কিল লেভেল ডি হচ্ছে লেবার জবস দ্যাট ইউজুয়ালি গিভ অন দ্য জব ট্রেনিং ও এটা একটা দারুণ ব্যাপার যে স্কিল লেভেল ডিতেও অন দ্য জব ট্রেনিং আছে মানে যে যে চাকরিটা নেবেন তা সেখানে আবার সেই চাকরিতে আবার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে তো সার্চ এস কী কী আছে স্কিল লেভেল ডি যদি একটু দেখে নিই যে এটা হচ্ছে ফ্রুট পিকার্স ক্লিনিং স্টাফ অয়েল ফিল্ড ওয়ার্কার্স তো সাধারণত যেটা দেখা যায় যে স্কিল লেভেল ডিতে যারা আছেন তারা আসলে ওয়ার্ক পারমিট ক্ষেত্রেই আসলে তারা ই করেন যে এখানে একটু দেখি জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করতে হবে ইফ ইউর জব স্কিল লেভেল সি ওর ডি তাহলে সি ডিটা আসলে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে এটা হবে না প্রভিন্সিয়াল নমিনিটিও হবে না তাহলে হবে কোথায় যে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র এটা স্কিল লেভেল ডি যারা তারা শুধুমাত্র এখানে কাজ করতে পারবেন ক্যানাডায় দুই বছরের জন্য এই যে পিপল হু কাম টু ওয়ার্ক অন আ টেম্পোরারি বেসিস আর নট পারমানেন্ট রেসিডেন্স হয় এভার সাম গো অন টু দ্য ইমিগ্রেট হেয়ার অন আ পারমানেন্ট বেসিস আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে যে ক্যাটাগরি ডিতে যারা আছেন তারা আসলে শুধুমাত্র এই টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট এটাতেই শুধু আবেদন করতে পারবেন তারা কিন্তু কোনো ইমিগ্রেন্ট প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন না কিন্তু আবার এখানে যেটা আছে যে লেখা আছে যে যারা দুই বছর কাজ করবেন তাদের একটা সুযোগ থাকে যে ইমিগ্রেট ইমিগ্রেন্ট হওয়ার তবে সেই সম্ভাবনাটা আসলে খুবই কম তো এটা জেনেই যে ডি এর ব্যাপারে কথা বলছি তো এটা আপনাদের হতাশ করছি না কিন্তু যেটা নিয়ম আছে আমি তো শুধু নিয়মের কথা বলতে পারি যে এখানে দেখেন স্পষ্ট করে লেখা আছে যে ডি ক্যাটাগরি যারা আছেন তারা কোনো স্কি এই যে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে আবেদন করতে পারবেন না তারা এখানে দেখেন যে যেমন আটলান্টিক ইমিগ্রেশন পাইলট এটাতে আবেদন করতে পারবেন না তারা শুধুমাত্র আবেদন করতে পারবেন যে ওয়ার্ক পারমিটে তবে এখানে একটা যারা ট্রাভেল অ্যান্ড ফানের নিয়মিত দর্শক তারা তাদের জন্য বলে রাখি যে আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে রুরাল এর নর্দার্ন ইমিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রাম নামে একটা প্রোগ্রাম নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সেখানে কিন্তু আপনারা যে ডি ক্যাটাগরিতে যারা আছেন তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন তাহলে এই যে 
একটু হতাশ হচ্ছিলাম আমি নিজেই যে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে পারবেন না হ্যাঁ এইগুলোতে পারবেন না পিএনপিতে তাহলে কোথায় পারবেন তাহলে এটা একটা গুড নিউজ যে রুরাল অ্যান্ড নর্থ দ্যান ইমিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রামে পারবেন এবং অবশ্যই এই ওয়ার্ক পারমিটে পারবেন তাহলে জেনে নেওয়া যাক যে আপনি আপনার এনওসিটা কিভাবে খুঁজে বের করবেন এই যে এখানে দেখেন কিভাবে খুঁজতে হবে একটু দেখিয়ে দিই যে এখানে আপনি চার ভাগে এই করতে পারেন আপনার যদি এনওসি জানা থাকে ও ইটসকে যদি জানা না থাকে আপনি যে কাজ করেন সেটা এখানে সংক্ষেপে লিখবেন তাহলে আমি জাস্ট একটা দেখাই যেমন এখানে দেখেন ডি যেমন এখানে অনেকগুলো আছে ডি ক্যাটাগরির তাহলে আমি একটাকে বেছে নিই এবং সেটা নিয়ে কথা বলি তাহলে আমি আসলে জাস্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি তো জানি না যে কে কোন প্রফেশনে আছেন তাহলে আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি এই যে এটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো যে এটা হচ্ছে লেবারার্স ইন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রসেসিং দেখেন এটা স্কিল লেভেল হচ্ছে ডি ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রসেসিং এটা আমি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে বলতে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে গেছি আমারই এখন ফুড লাগবে খাবার খেতে হবে তো যাই হোক এটা হচ্ছে দেখেন এই যে টাইটেলটা মিলিয়ে নিতে হবে প্রথমে তিনটা জিনিস দেখতে হবে যে আপনি যে কাজ করেন সেটা টাইটেলটা মিলে কি না অথবা এবং মেন ডিউটিসগুলো মিলে কি না বেশিরভাগ এবং হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টসটা কি থাকে এখানে দেখেন যে কি কি আছে টাইটেলটা বটল ওয়াশিং মেশিন টেন্ডার আছে ক্যান্ডি প্যাকার আছে ডেরি হেল্পার ফুড প্রসেসিং লেবারার ফ্রোজেন ফুড প্যাকার মিট প্যাকেজার ইত্যাদি মেন ডিউটিসগুলো এখানে লেখা আছে যে সবগুলো হওয়ার দরকার নেই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা আছে আটটার মধ্যে বেশিরভাগ মিললেই হবে এটা আমি শুধুমাত্র উদাহরণের জন্য একটার ব্যাপারে আমি বলছি যে লেবারার্স ইন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রসেসিং আপনারা যারা অন্য পেশায় আছেন তারাও পারবেন এটা আমি জাস্ট উদাহরণ হিসাবে একটা দেখাচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন তিনটা জিনিসের প্রতি আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে তো এখানে একটা জিনিস দেখে নেওয়া দরকার যে এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্টসটা কী আছে দেখেন রিকোয়ারমেন্টস খুবই ইজি সেটা হচ্ছে সাম সেকেন্ডারি স্কুল এডুকেশন মে বি রিকোয়ার্ড শুধুমাত্র মানে এইচএসসি পাশ হলেই হবে এখানে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স আদার্স সেটা কিন্তু কোথাও কিন্তু দেখছি না যে বলা আছে বরঞ্চ দেখেছি যে অন জব ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে এই এগুলো থেকে কোনোটা যদি না মিলে তাহলে অন্যটাতে যেতে পারেন এখানে আছে যেমন এটাকে একটু যাই যে যারা এটার সাথে কাজ করেন প্রসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড মেশিন অপারেটরস ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রসেসিং তো ডি ক্যাটাগরিতে যারা আছেন তাদের জন্য আমার একটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে তিনটা জিনিস আপনি একটু কাগজে লিখে নেন যে আপনার টাইটেলটা কি এবং আপনি যে কাজ করেন চার পাঁচটা পয়েন্ট লিখে রাখেন এবং তারপর একটু মিলিয়ে দেখেন যে এটার সাথে আপনার মিলে কি না তো যে জায়গায় মিলবে যেটাতে মিলবে আপনি দেখবেন যে ওটাই হবে আপনার এনওসি তাহলে এটা নিয়ে আপনাকে একটু এটা লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তো এটা নিয়ে একটু আপনাকে দেখতে হবে এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে হবে তাহলে আপনি এটা বুঝতে পারবেন এই ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়েছে তো আমিও আসলে হাঁপিয়ে গেছি অনেকক্ষণ কথা বলতে বলতে তো যেটা হচ্ছে এটা এই জন্য এত মানে দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম এই জন্য যে এনওসি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ক্যানাডায় ইমিগ্রেন্ট হয়ে যেতে চান তো এর প্রথমে আপনাকে এনওসিটা আপনার খুঁজে নিতে হবে যে আপনার জন্য পারফেক্ট এনওসি কোনটা আপনি যখন দেখবেন যে আপনার পারফেক্ট এনওসিটা মানে ম্যাচ করেছে আপনার কাজের সাথে তারপর আপনি দেখবেন যে আপনি কোন প্রোগ্রামে আপনি আবেদন করার যোগ্যতাটা রাখেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি প্রোগ্রামে আবেদন করার সব রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করতে হবে যেমন আইএলটিএস দিতে হবে আপনার সার্টিফিকেটগুলো যে ইসি এটা করাতে হবে ইত্যাদি কাজগুলো তো সব কাজের প্রথমেই কিন্তু হচ্ছে এনওসিটা সঠিক এনওসি ফাইন্ড আউট করা তাহলে আজকে আশা করি যে এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো ভালো লাগবে এবং উপকারে আসবে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে খুব শীঘ্রই আল্লাহ হাফিজ